convert ile plastic una, una kwa msaidia kwa upande mmoja ume convert plastic kwenda kwenye tofari lakini wakati unachoma unatoa moshi umoshi no matter how you control na ucontrol na upeleka kwenye form nyingine ya mafuta kumbuka mafuta tena yanaenda kungua yanatengeneza tena moshi <laughs> no no pale kitu mbocho kinatoka kuna filter <coughs> kuna, kuna filter okay. yes the system uh, sisi tutaka kuongelea zaidi kuhusu the system na nini kwa sababu bado launch <laughs> lakini it's a filter it's, it's it, kuna filter ambayo iko pale inachuja the uh, okay. chemicals zote ambazo ziko pale ah, yes, kwa sababu natoa mmemuelewa Ellen eh Ellen wana wanajitahidi mimi ni, nikikutana na vijana wanaofanya vitu ambavyo ni positive nashukuru sana <laughs> Ellen uh, hii ni, ni kazi ambayo mnaifanya kwa kwa hasa ninyi mna produce tofari ngapi kwa siku Uh, currently uh, to produce nyingi sana mm-hmm. uh, almost kama um, to fail kama uh, I'm seeing I'm seeing kuna na machine mlio nayo Yes kutokana na machine tulio nayo Alafu ni vijana bado mna fight Yes okay. machine bado ipo kwa fund Tuje <laughs> <laughs> Machine bado iko kwa fund Tuje sasa huu pande umesema Ke, wakati nakuuliza hapa pembeni ulisema kwamba mko kama vijana watano si ndio tuzungumzie sasa uh, hawa vijana wenzetu wa kitanzania wewe wewe na, naona una spirit una ile hali ya dhamira ya kupambana na maisha si ndio eh, tanzania tuko zaidi ya milioni 50 na kati ya milioni 50 hiyo 60% ni vijana vijana wanaofanya mabadiliko ni wachache kwenye jamii si ndio hiki kitu kinasababisha tunatengeneza jamii ambayo inakaa kulaumu serikali kwa maana ya kwamba eh, serikali haifanyi wajibu wake lakini tunashindwa kuelewa kwamba wale ile ile serikali ni sisi kwa sababu is the, is, uh, is, is tunasema government is the people for the people mm-hmm. si ndio of mm-hmm. the people for the people kwa hiyo sisi wenyewe ni serikali na wale viongozi walioko kwenye madaraka ni ni raia yani ni raia wa, walikuwa raia wa jana na watakuwa raia wa kesho baada ya ule muda wao si ndio hapa tunapokaa kulaumu tumetengeneza kizazi cha uvivu unahisi kwamba kuna mahali kama jamii tunakosea na kama tunakosea ni nini tunakosea mpaka tunatengeneza hiki kizazi ambacho kinalaumu hasa vijana ambao hatutaki kuchukua wajibu wa kupambana na maisha yetu uh, okay on my side i think kwamba nakubana kwa Kiswahili okay okay <laughs> kwa upande wangu nadhani tatizo lipo kwenye tuseme mindset ya watu kwamba vijana wengi okay tunasoma yes yeah. kwa sababu sasa hivi watu wengi wana, wanasoma watu wengi wako university ukiangalia takwimu zinazoonesha wanafunzi wanaomaliza ni wengi kwa sasa hivi lakini ajira ni chache yeah. kwa hiyo unakuta kwamba mtu anakuwa amepata yani anakuwa na mindset kwamba amesha akishafika chuo atasoma miaka mitatu maybe au minne akitoka hapo ataajiliwa na tusemaga mara nyingi kwa uh, kwa wenzangu ambao tumesoma nayo kwenye kozi za afya. Unajua mtu akishakomaliza afya anakuwa na, anakuwa na I mean kwamba sisi wa afya tuko open na ajira zetu. Kwa hiyo yeye anakuwa anataka kuajiliwa mwimbili au anataka kuajiliwa Aga Khan, akiajiliwa huko ndo anaona yes. Yeah, ndio kapata ajira. Yeah. Mm, ndo kuna hela au hivyo. Kwa hiyo nadhani changamoto iliyokuepo ni kwamba vijana tunakuwa tuna mindset kubwa sana ya kuajiliwa. Yes, kwa hiyo changamoto inapokuja kuwa kubwa ni kwamba ukishamaliza na ile expectation ya kusema kwamba unaajiliwa na ajira hakuna, you got ile sense ya kwanza kupata kulalamika. Kwamba serikali siju laba hivi, serikali ajira mpaka sasa hivi hazijatoka, serikali imefanya hivi, serikali serikali unaona so i think kama vijana uh, tunatakiwa ku kujijengea hali ya kujiajili kutoka tunapoanza vyo yani tuwe tuna mindset kwamba no uh, kwamba kama fulani ana hospitali yake why not me uh, yeah. kama uh, pius ana studio why not me yeah. not ile mindset nikimaliza nataka nikafanye kazi same fulani You see. So, yani kufanya kazi iwe imetokea is an uh, yani hiyo imetokea tu kama option. Yeah. Lakini tunatakiwa tuna mindset za kujiajili wenyewe. Yeah. Kwa hiyo changamoto inayokuja kuja kuwa kubwa kwa vijana ni ile unajua uh, ku, ku, kulalamika inategemea na, na mindset na psychology ya mtu kwa sababu kama ulishakuwa umejiandaa kwa ajili na ajira hujaipata lazima utalalamika. Yeah. You see. Lakini kama uko prepared kwamba si expect kupata ajira na expect kujitengenezea ajira mm. lazima utakupo katika normal condition na uta fight for what you 
you dream so i think we have kujijengea mindset za kujiajili hasa kuliko kuajiliwa na nadhani hii itatengeneza uh, uh, future nzuri kwa vijana lakini pia kila mtu akiwa ana ana, ana struggle kwa katika ku kufanyaje kujiajili yeye kama yeye pia itakuza ita uchumi wa wa, wa nchi yeah. ni kwa nini tuna hii mindset ya ya ajira hasa vijana kwa experience yako ah uh, uh, nadhani ni, ni kutokea nyuma tulipotoka yeah. even me when I, when I was young nilikuwa na dream kuajiliwa yes yeah, yeah. kwa sababu nilikuwa na dream kwa yes nasoma uh, i want to work katika bank yes yeah. nikikaa bank yes ni, ni yes kwa sababu hapo pia wazazi yeah, yeah. wazazi wanachangia kwa sababu yeah. mzazi anakuambia nataka usome uki, ukisoma uwe daktari eh? yeah. yes nataka usome ufanye kazi bank kwa sababu kwa wanaamini kwamba ile ni heshima yeah. na mzazi unapokuja kusema Yaani umemaliza degree unataka u- u- uanze kuuza kitu fulani yeah. no haiwezekani wa- u- wana kijiji au <laughs> community yangu itanionaje yeah. mimi mwanangu msomi anatakiwa afanye kazi maybe TLA or somewhere else lakini mzazi anakuwa hajui kwamba uh, anapoanza kujitegemea yule mtu hata ikija kutokea corruption katika kazi yake mimi atakuwa sustainable katika kiuchumi yeah. you see yeah. unajua ukishakuwa uh, una depend katika kazi ya kuajiliwa mm-hmm. uh, tuchukule tu ghafla pa hiyo kampuni labda maybe imefilisika mtu anakuwa mm. frustrated tayari kwa sababu hajua hajui wapi pa kuanzia mm. lakini huyu mtu ambaye anakuopo ana uwezo wa kujiajili mm. hata kama ikitokea changamoto yoyote ile mm. anakuwa ni sustainable katika financially mm. kwa hiyo think pia wazazi uh, mindset zao pia zinapelekea watoto ku, ku, ku i mean wanafunzi even watoto ku, ku depend sana katika kuajiliwa kwa sababu anataka ku achieve ndoto ya mzazi wake mm. Oh, you see. mara nyingi vijana tunajikuta wakati mwingine tu achieve ndoto zetu tuna achieve ndoto za wazazi. Yes, kwa sababu mzazi anataka uwe ayas, anataka uwe doctor au mfanyakazi bank. Kwa sababu yeye kwake ile ni heshima. Akikutana na mzazi mwingine mwanangu anafanya kazi bank. Lakini asikutane na na na, 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 na mzazi akamsema maybe mwanangu mimi ana kibanda cha juisi. Kwake itamwona hajafanya chochote. Wewe ni nini kimekufanya kuwa na hii mindset nzuri uliyonayo hii ya kutaka kujaribu mara kwa mara moja mbili unaamini maendeleo yanaanzia wapi lakini kwa mtu binafsi chini ama yanakuja tu azimira oh. kwa Oh, for me i think <laughs> I, i i think bit be real it's my passion it's my vision um na dream big and ku dream big kwangu kunanifanya ni nione ninachokifanya mm-hmm. bado sijafika mm-hmm. so kila siku nikifanya kitu i want to go Fun. yes so i think pia uh, my passion ku work kwa sababu sijaanza leo mm-hmm. despite sio katika hii project ninayofanya sasa hivi my dad wakati amefariki 2011 mm-hmm. pole sana <laughs> thank you mm-hmm. ndo nilipoanza kupata akili ya maisha yeah. My, I mean my dad alikuwa ni mtu ambaye anatulea kwanza my dad wangu hakusoma yeah. lakini alikuwa very sensitive katika elimu kwa hiyo alikuwa na make sure kwamba ada kila kitu kimelipwa ripoti zote yani katika wanafunza ambao nilikuwa nafuatiliwa shuleni ni mimi yani unajua unafika shuleni kila mtu anakujua kwa sababu babako kila siku yuko shule yeah. so ile hali ya kututekea sisi kwa sababu alikuwa anatekea ana kwamba ada kila kitu kimelipwa na nina nilikuwa nilikuwa naona maisha it's easy you see lakini since akao umepata am pass away the life starts to become hard and that nikaanza ku experience the hard life you see i have to go to bank myself i have to pay my school my, my school fee myself my mom how, my mom uh, alikuwa sio mtu wa kunifuatilia sana maybe unajua kama my dad mm-hmm. so vitu vingi nikaanza kufanya mwenyewe ikafika turn point nilipoingia chuo unakuta umekosa school fees sikuwa iko experience kufukuza ada mm-hmm. so au nililia nililia sana so nikaanza kukumbuka daddy ungekuepo daddy na iki